হ্যালো एवरीवन আজকে আমরা মূলত আলোচনা করব কিভাবে ইন্টারমিডিয়েটে আইসিটি সাবজেক্টটা ঠিকমতো পড়তে হয় আইসিটি আর্টস কমার্স সায়েন্স সবার আছে আর আমি জানি যে আইসিটি কে সবাই প্রথম দিকে একটু অবহেলা করলেও যখনই হচ্ছে যে ফার্স্ট ইয়ারটা শেষ হয় তখনই তারা বুঝতে পারে যে এটা আসলে বাংলা ইংলিশের মতো দুই তিন মাসে পড়ার জিনিস না বরং যারা দুই তিন মাসে আইসিটি শেষ করার প্ল্যান রাখে তারা কিন্তু বড় সর একটা ধরা খেয়ে বসে কারণ তারা ঠিকমতো এগুলোকে বুঝতে পারে না আইসিটি বুঝে পড়ার জিনিস এটাকে যথেষ্ট সুন্দর করে যদি সাজিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আইসিটি একটা সহজ জিনিস কিন্তু অবশ্যই এটাকে একটু প্রপারলি হচ্ছে ট্রিট করা ইম্পর্টেন্ট আজকে ভিডিওতে আমি মূলত এটি আলোচনা করব যে আইসিডি কিভাবে পড়তে হয় অ্যান্ড অলসো আমরা একটা নতুন লাইভ কোর্স লঞ্চ করছি লাইভ প্লাস রেকর্ড আর কি মূলত সেটা হচ্ছে পুরোটা আমি নিব এবং সেই আইসিডি সম্পর্কে বা কোর্সের সম্পর্কে আমি একটু ডিটেল আলোচনা করব বাট তার আগে আলোচনা করা দরকার যে কিভাবে তুমি ইন্টার আইসিডি পড়বা আই গেস আমাদের এখানে কয়েকটা বেসিক টপিক নিয়ে আমাদের ফার্স্ট ডিসকাশন করা দরকার নাম্বার ওয়ান আইসিটি টোটাল কত মাস লাগে পড়তে আইসিটি পড়তে কত মাস দরকার বা কত দিন দরকার খুব সিম্পল ভাষায় কত দিন দরকার আমি যদি তোমাকে একটু স্পেসিফিক্যালি বুঝাই বলি যে আইসিডি পড়তে জেনারেলি কত দিন দরকার আমি তোমাকে চ্যাপ্টার ওয়াইজ ভাগ করে দিই আমি আইসিডি গত পাঁচ বছর ধরে পড়াচ্ছি এবং আল বি ভেরি অনেস্ট আমি মনে হয় সেম আইসিডি কোর্সটা এই নিয়ে তিরিশ বারের উপরে পড়িয়েছে অর্থাৎ আমার লেকচারগুলো ঠাড়া মুখস্থ একদম আমার প্রচুর অফলাইন আইসিডি স্টুডেন্টস আছে তারা চাইলে তাদের কাছে রিভিউ নিতে পারো আমি তোমাকে একটা অথেন্টিক আইডিয়া দিতে পারবো যে আসলে আইসিডিকে কীভাবে ট্রিট করা উচিত ফার্স্ট অফ অল আইসিডি যে চ্যাপ্টার ওয়ান আছে এটা খুবই সোজা একটা চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারটা পড়তে তোমার ঊর্ধ্বে গেলে হচ্ছে যে হয়তো বা তোমার হচ্ছে যে চার থেকে পাঁচ দিন দরকার তো চার দিন উইড বি ইনাফ তুমি বলতে পারো ভাই এটা তো আরও কম সময় সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব আমি বলছি যদি তোমাকে একদম গুছায় ঠিক মতো আমি নোট করে দিই যেমন আমি যেভাবে আইসিডি পড়ে সেখানে হচ্ছে আমি একদম মানে বইপত্র সবগুলোকে মিলিয়ে একবারে নোট করাই দিই সো চ্যাপ্টার ওয়ানে তোমার দরকার হচ্ছে চার দিন চ্যাপ্টার টুতে তোমার দরকার হবে ইন টোটাল অ্যাটলিস্ট অ্যাটলিস্ট তোমার আটটা ক্লাস দরকার হবে তুমি বলতে পারো ভাই এত ক্লাস কেন দরকার আমি আইসিডি চ্যাপ্টার টুতে আরও বেশি ক্লাস নেই টু বি অনার্স বিকজ চ্যাপ্টারটা যথেষ্ট বড় চ্যাপ্টার থ্রিতে তোমাকে অ্যাটলিস্ট আঠারোটা ক্লাস করতে হবে মানে এটা করা উচিত চ্যাপ্টার ফোর এটা অ্যারাউন্ড দশ ক্লাসে শেষ হয়ে যায় চ্যাপ্টার ফাইভ এটা জেনারেলি আমি পনেরোটা ক্লাস নেই আর চ্যাপ্টার সিক্স যদি এটা অনেক বছর ধরে পড়ানো হচ্ছে না শর্ট সিলেবাসের জন্য বাট এটা পড়া তো মিনিমাম ছয় ক্লাস দরকার হয় তুমি যদি ইন টোটাল যোগ করো তাহলে চার আটে বারো বারো আট আঠারো তো হচ্ছে তিরিশ দশ হচ্ছে যে চল্লিশ এটা হচ্ছে পঞ্চান্ন পঞ্চান্নর সাথে ছয় এখানে টোটাল একশোটিটা ক্লাস আইডিয়ালি লাগা উচিত অনেস্টলি আইডিয়ালি একশো অ্যাটলিস্ট তোমার একশোটিটা ক্লাস নেওয়া উচিত হাও এভার আমরা যেটা করছি আমরা যেহেতু হচ্ছে যে আমি একটু এক্সপার্টিজ আছে আমার এই জন্য কিছু কিছু জিনিস হচ্ছে যে আমি স্কিপ করে বা বুঝাই সুঝে আমি টোটাল জিনিসটাকে ফিফটি প্লাস ক্লাসেস হচ্ছে যে কনভার্ট করে নিই বা ইন টোটাল আমি টোটাল আইসিডি কোর্সটাকে ছয় মাসে কমপ্লিট করি এবং আমার এত দিনের সাজেশন হবে অ্যাটলিস্ট যদি তুমি অনলাইনে কোথাও কোর্স করো বা অফলাইনে যেখানেই পড়ো না কেন তোমাকে অ্যাটলিস্ট ছয় থেকে আট মাস দেওয়া উচিত আইসিডির পেছনে ছয় থেকে আট মাস তুমি যদি না দাও তাহলে আইসিডিটা তোমার জন্য ইনকমপ্লিট থেকে যাবে অনেকে যে ভুলটা করে সেটা হচ্ছে তারা আইসিটি প্রথমেই হচ্ছে যে এসএসসির পরপরই শেষ করে নেওয়ার একটা টেন্ডেন্সি দেখায় আমি নিজে আইসিটি এই নিয়ে টোটাল তিনবার পড়েছি মানে যখন হচ্ছে যে আমি ইন্টারমিডিয়েটে ছিলাম এবং ট্রাস্ট মি আমি একটা জিনিস বুঝতে পারি যে আসলে প্রথমে যদি আমরা এটা প্ল্যান করে রাখি যে আইসিডি হচ্ছে যে আমরা তিন মাসের মধ্যে শেষ করে ফেলবো তাহলে সারা বছর আমাদের আইসিডিটা কোথাও পড়তে হবে না ইট ডাজেন ওয়ার্ক দ্যাট ওয়ে তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো তোমাকে সবাই একই আইডিয়া বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে যদি অ্যাকচুয়ালি আইসিডিতে ভালো পারফর্ম করতে হয় তাহলে আমাকে অবশ্যই অবশ্যই আইসিডিটাকে কনসিস্টেন্টলি পড়তে হবে বাট আইসিডি একটা সহজ বিষয় হচ্ছে যে আইসিডিতে খুব একটা প্যাঁচানো কোয়েশ্চেন আসে না সেটা গেল আইসিডি কত দিন পড়তে হবে সেটার একটা আইডিয়া এখন প্রশ্ন হচ্ছে আইসিডি কিভাবে পড়তে হবে রাইট তাহলে আসলে আমরা সেটা নিয়ে একটু ডিসকাশন করে ফেলার চেষ্টা করি যে আইসিডি কিভাবে পড়তে হবে সো আইসিডি কিভাবে পড়তে হবে সেটা বোঝার জন্য একটা খুবই সহজ টেন্ডেন্সি তোমাদেরকে বুঝাই বলি আইসিডি পড়ার জন্য আমাদের সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা দরকার একটু লিখে ফেলি এই জায়গায় আইসিডি কিভাবে পড়তে হবে নাম্বার টু কোয়েশ্চেন কিভাবে পড়তে হবে কিভাবে পড়তে হবে আইসিডি পড়ার ক্ষেত্রে তোমাকে খুব সিম্পলি একটা জিনিস আমি বলে রাখি আইসিডি নিজে নিজে পড়ার জিনিস না ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ সামওয়ান যে কিনা তোমাকে গাইড করবে অথবা মেন্টর করবে এখানে চ্যাপ্টার ডিফিকাল্টিগুলো তুমি যদি বুঝতে
এইটার পরে অর্থাৎ তোমার মেমোরাইজ এবং হচ্ছে যে এই কম্বিনেশনটার পরে তোমার আরও একটা কাজ আছে সে বিশাল কাজটা হচ্ছে আইসি তুমি তো এখন তো বুঝে বুঝে পড়লা মানে হচ্ছে তুমি এই দুইটা জিনিস তো করলা চ্যাপ্টার থ্রিতে যে তোমাকে পুরাটাই বুঝে পড়তে হবে চ্যাপ্টার থ্রিতে মেমোরাইজিংয়ের জিনিসপত্র নাই এখানে পুরাটাই হচ্ছে যে বোঝার জিনিস তুমি যত বুঝবা তত তোমার জন্য সেটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড চ্যাপ্টার ফোর ফাইভ আর সিক্স এই তিনটা হচ্ছে কোডিং রিলেটেড চ্যাপ্টার সো তোমার এখানে মেন্টর লাগবে ফর শিওর নালে তুমি আসলে এই প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং বোঝা তোমার জন্য আসলেই অনেক টাফ মেন্টরের পাশাপাশি তোমাকে আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই এখানে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে এবং এই প্র্যাকটিসটা কোথায় করতে হবে যদি সবচেয়ে ভালো হয় তুমি পিসি বা ল্যাপটপে অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডস অন তুমি প্র্যাকটিসটা করতে পারো তাহলে তোমার এই তিনটা চ্যাপ্টারে যথেষ্ট দক্ষতা গড়ে উঠবে আইসিটি আসলে কি সহজ নাকি কঠিন এটা তুমি গত বছরের বোর্ড কোয়েশ্চেন দেখলেই বুঝবা খুবই লাকি ছিল তেইশ বাদ যে তারা আসলে সামহাও আন্দোলন করে মার্কসটা কমাইতে পারছিল আইসিটি পরীক্ষায় যদি সেটা না হতো তাহলে কিন্তু আইসিটিতে যে ধরনের সৃজনশীল আসছে সেটা ট্যাকেল করা যথেষ্ট কঠিন ছিল যথেষ্ট বেসিক না থাকলে ওই সৃজনশীলগুলো ট্যাকেল করা যাচ্ছিল না সো অবশ্যই অবশ্যই আইসিটিকে হেলাফেলা করা যাবে না কারণ এখানে যথেষ্ট পরিমাণ হচ্ছে মার্কস আছে এবং সেটা মিস যায় থার্ড একটা বড় সড়ো প্রশ্ন সেটা হচ্ছে আইসিটি কি আদৌ অ্যাডমিশনে দরকার হয় কি না এটা অনেকেই হচ্ছে এখনো পর্যন্ত জানে না বাট আইসিটি কিন্তু অ্যাডমিশনেও আসে কয়েকটা পার্টিকুলার হচ্ছে যে ইউনিটগুলো তো আইসিটি আসে এমন কি তুমি যদি ইউনিট চেঞ্জ করতে চাও অর্থাৎ তুমি মনে করো হয়তো বা সায়েন্স থেকে আর্টস বা কমার্সে যেতে চাচ্ছ বা এই ধরনের কেসেসগুলোতেও কিন্তু আইসিটি আসে অর্থাৎ সাবজেক্ট চেঞ্জিংয়ের ক্ষেত্রে অ্যাডমিশনে কতটুকু দরকার তাই না অ্যাডমিশন আইসিটি অ্যাডমিশন আইসিটি অ্যাডমিশন আইসিটি কথা তুমি যদি চিন্তা করো জেনারেলি সাবজেক্ট চেঞ্জ যখন আমরা করি তখন এটা দরকার হয় তখন আমাদের বেশ কিছু ইউনিটে আইসিটিকে ম্যান্ডেটারি অ্যান্সার করতে হয় সাবজেক্ট চেঞ্জের ক্ষেত্রে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এখানে তাহলে আইসিটি কোয়েশ্চেনটা কীরকম ডিফিকাল্টি আসে এটা যদি আলাদা কিছু পড়তে হয় কিনা না লাকিলি এইচএসির পড়াটাই মূলত হচ্ছে যে এখানে অ্যাডমিশনের যেও আমাদের রিপিট করতে হয় এর মানে হচ্ছে এখানে খুব একটা টাফ কোয়েশ্চেন আসে না আর একটা বড় সড়ো জিনিস হচ্ছে যে এখানে মুখস্থবিদ্যার প্রশ্ন একটু কম আসে অর্থাৎ এখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা যেগুলো হচ্ছে তোমার বেসিক নির্ভর পড়াশোনা ফর এক্সাম্পল হয়তো বা চ্যাপ্টার ফোর বা চ্যাপ্টার থ্রি বা চ্যাপ্টার ফাইভ এই জায়গাগুলো থেকে বেশি বেশি কোয়েশ্চেন আসে বা চ্যাপ্টার টু থেকে আসলো যেটা মুখস্থ না করে বুঝে পড়তে হয় সেখান থেকে প্রশ্নটা বেশি বেশি আসে সো এই হচ্ছে যে আমাদের আইডিয়া যে আমাদেরকে একটু বুঝে পড়তে হবে বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে চ্যাপ্টারগুলো আছে সেগুলো থেকে পড়তে হবে নো এক্সট্রা নো এক্সট্রা কন্টেন্ট রিকোয়ার্ড মোটামুটি আইসিটি এইচএসসি বইয়ে যা আছে সেটা পড়লে আমাদের মোল এস ইনাফ আমাদের আসলে এক্সট্রা কোনো কিছু পড়া লাগবে না তো এই গেল আইসিটি রিলেটেড একটু ওভারঅল ওভারভিউ যে আসলে আইসিটিকে কীভাবে পড়তে হয় এখন চলে আসি আমার কোর্সের ব্যাপারে যে আসলে আমি কোর্সটাকে কীভাবে রান করছি আমি নিজেও পার্সোনালি আইসিটি কোর্স হচ্ছে রান করেছি অনলাইনে আমার নিজেরই প্রায় হান্ড্রেড প্লাস স্টুডেন্ট ছিল এটা খুবই বড় সড়ো কোনো নাম্বার না বাট পার্সোনালি যেহেতু হচ্ছে আমি এখনও খুব একটা করছি মানে ফেমাস কোনো মানুষ না খুব রেলেভেন্ট মানুষ না সেই তুলনায় যথেষ্ট হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার কোর্স থেকে পজিটিভ রিভিউ আসছে প্লাস আমি যেহেতু গত পাঁচ বছর ধরে অফলাইনে পড়াচ্ছি আমার এই কন্টেন্ট নিয়ে আমার যথেষ্ট হচ্ছে যে কনফিডেন্স আছে সো আমি আসলে কীভাবে আইসিটিটা পড়ে আগে সেটা বুঝাই তারপর আমি কোর্স রিলেটেড আইডিয়া দিই অবশ্যই আমি একটা খুব সিম্পল কথা বলবো আমি কখনোই স্টুডেন্টকে আমার নিজের কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য জোর জবরদস্তি করি না বা মানে আমি আহ্বানও জানাই না আমার কথা হচ্ছে যে স্টুডেন্টে যদি মনে হয় আমার কাছ থেকে বেনিফিট হবে ফাইন অবশ্যই পড়ুক তার যদি মনে হয় আমার কাছ থেকে বেনিফিট হবে না কোনো দরকার নেই দিন শেষে আমি তো না খেয়ে মরছি না সো আমি চাই হচ্ছে যে আপনার জন্য যেটা বেস্ট হবে সেটা করেন সো আমি আপনাকে আমার আইডিয়াটা বুঝাই বলি কারণ আমি অন্য বাজারের সকল মানুষের সাথে কিন্তু আমার কোর্সটা মিলাচ্ছি না অন্য জায়গায় কোর্সগুলো দুই তিন মাস করে হয় এই জন্য এটা নিয়ে আমার কাছে গার্ডিয়ানের কাছ থেকে কথাও শুনতে হয় যে সব জায়গায় তিন মাস আইসিটি শেষ হয়ে যায় আপনার এত সময় লাগে কেন আনফর্চুনেটলি আমার সময় লাগে এটার কারণ আমি বুঝাই বলি নাম্বার ওয়ান আমি সব নোট করে পড়াই এবং সব নোট বলতে আমি ক্লাসেই নোট করে পড়াই আমি জানি যে তুমি বাসায় জীবনেও আইসিটি পড়বে না তুমি ফিজিক্স ম্যাথ কেমিস্ট্রি পড়ো না তুমি আইসিটি পড়বা তুমি এটাকে আমাকে বিশ্বাস করতে বলো আমি এত বোকা না সো আমি জানি তুমি বাসায় আইসিটি পড়ো না সো আমি সব নোট করে পড়াবো সব নোট করে পড়াবো আমি সিকিউ প্লাস এম সিকিউ সলভ করাবো যদিও আমি সিকি এম সিকিউ সলভ করাতে মোটেও পছন্দ করি না এবং সিকি এম সিকিউ সলভ করানোর ক্ষেত্রে আমার চাইলে এটা না যে আমি তোমাকে সব
কি দেখাবো কোডিং দেখাবো ঠিক আছে হ্যান্ডস অন দেখাবো আমরা কোডিং গুলো ঠিক আছে গেল এবং আমি আরেকটা জিনিস সবসময় গ্যারান্টি দিই সেটা হচ্ছে যদি আমি ক্লাস নেই তাহলে কোনো বই ধরা দরকার নেই এবং আমি এটা মিথ্যা বলছি না এটা আসলে দরকার নেই এই জন্যই ক্লাস সংখ্যাটা আমার একটু বেশি লাগে কারণ আমি জাস্ট হচ্ছে ঢালাভাবে পড়াই দিয়ে চলে যাই না আমি চেষ্টা করি প্রত্যেকটা টপিককে বুঝাই বুঝাই এমনভাবে পড়াইতে যেন কোনো বাচ্চারই আসলে কোনো দিন হচ্ছে কোনো কিছুতে ডাউট না থাকে এবং সে যেন খুব সহজে বুঝতে পারে খাতা পড়লে আপনি ইনশাল্লাহ সবটুকুই কমন পাবেন আমি এইভাবে পড়ানোর চেষ্টা করি এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমার ক্লাসটা অনেক এন্টারটেনিং হয় আই ফিল আমি ক্লাসে মোটে হচ্ছে আপনাদেরকে বোরিংভাবে পড়াবো না আই হোপ আমি আপনাদের ক্লাসে যথেষ্ট এন্টারটেনিংভাবে আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে আসলে আইসিসিতে কী হয় না হয় এমনি আমি কাছে মনে হয় আপনার সারাদিন অনেক বোর্ড থাকেন আপনার যদি ক্লাসে এসেও বোর্ডই হন তাহলে তো সমস্যা সো আমি চেষ্টা করি লাইভ ক্লাসগুলোতে যথেষ্ট এন্টারটেনিংভাবে আপনাদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে এবং সেই জিনিসগুলো বুঝাই দিতে সেই হবে আমার টোটাল আইডিয়া আমার আইসিটি টোটাল ক্লাস লাগবে ফিফটি ফাইভ প্লাস প্রায় পঞ্চান্নটার উপর আমার ক্লাস লাগবে আমি ক্লাস লিখে রেখেছি কারণ আমি জানি এই অ্যামাউন্ট অফ ক্লাসে হয় না আমি গতবার দেখা যায় ষাটটার মধ্যে ক্লাস নিয়েছে আমার লাস্ট কোর্সে এবং আমি টাইমটা দিয়েছি সিক্স মান্থস বাট এর সেভেন মান্থসে গড়াতে পারে ছয় থেকে সাত মাস লাগবে আমাদের লাইভ ক্লাসেস হবে অফকোর্স লাইভ ক্লাসেস হবে এবং লাইভ ক্লাসেসগুলো সাধারণত হচ্ছে আমাদের জুমে হবে আপনাদেরকে জুমে হচ্ছে যে লিঙ্ক দেওয়া হবে আপনারা জুমে লিঙ্কে জয়েন করে দেন লাইভ ক্লাস আপনারা ঢুকতে পারবেন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস লাইভ ক্লাস যেটা হবে সেটার সাথে সাথে আপনি রেকর্ড পেয়ে যাবেন আপনাদের আপাতত কোনো আমি আর্কাইভ ক্লাসেস দিচ্ছি না কারণ আর্কাইভ ক্লাসেস হচ্ছে আমি লাস্ট কোর্সে দিয়েছিলাম তারপর দেখা গেছে মানুষজন খালি আর্কাইভ ক্লাস থেকে ক্লাস করে সো আমি আপনাদেরকে একদম প্রপারলি লাইভে দিয়ে যাব হাওয়ার প্রত্যেকটা লাইভ শেষে আপনারা রেকর্ড পেয়ে যাবেন ওই দিনের সাথে সাথে ক্লাসের টাইমিংটা কী হবে একটু একটু বলে দিই ক্লাসের টাইমিংটা আমি আপাতত ধরে রেখেছি ক্লাসের টাইমিং হবে সানডে টুইসডে রাত সাড়ে নয়টায় এটা হবে আমাদের টাইম সানডে এবং টুইজডে রাত সাড়ে নয়টায় হচ্ছে আমাদের আইসিটির টোটাল হচ্ছে যে এই ক্লাসেসগুলো হবে সাড়ে নটা থেকে আমরা এগারোটা পর্যন্ত হয়তো বা ক্লাস নিব দেড় ঘন্টা বেশি আমি কখনো এই লাইভ ক্লাস টানতে চাই না কারণ আমি যেন আপনারা অত মনোযোগ দিতে পারবেন না সেটা হবে আমাদের ক্লাস টাইম ক্লাসটা হবে কোথায় আমি মেজরিটি কেসেসে অবশ্যই হচ্ছে যে স্মার্ট বোর্ডে ক্লাস নেবো বাট কিছু কিছু ক্ষেত্রে যদি আমি কখন ইমার্জেন্সিতে পড়ে যাই অফিস না আসতে পারি তাহলে আমি হয়তো বা স্ক্রিন শেয়ার করে স্লাইড শেয়ার হচ্ছে ক্লাসটা নিব সেম কন্টেন্ট এর যাতে হয়তো তখন আপনারা আমাকে বড় সড়ো করে এরকম জায়গায় দেখতে পাবেন না তখন হয়তো আপনারা আমাকে ছোটো করে হচ্ছে যে একটা কোনায় দেখতে পাবেন বাট দিন শেষে ক্লাসেসগুলো সেমই থাকছে কোয়ালিটি সেমই থাকবে সো এই হবে হচ্ছে আমাদের টোটাল পুরো ক্লাস পুরো কোর্সটা আমি একাই নিব অন্য কেউ নিবে না কোর্সটা শুরু হচ্ছে মার্চের আঠাশ তারিখ থেকে মার্চের আটাইশ তারিখ থেকে আমাদের পুরো কোর্সটা শুরু হবে এবং এই যে কোর্সটা শুরু হচ্ছে যেহেতু এটা রমজানে পড়বে রমজান মাসে যে কয়টা ক্লাস হবে সেই কয়টা ক্লাস আমরা মূলত নিব হচ্ছে যে সকালের দিকে অর্থাৎ সকাল এগারোটার দিকে হয়তো আমরা ক্লাসেসগুলো নিব এখন এই কোর্সটা কারা জয়েন করতে পারবে কোর্সটা দুটো ব্যাচের জন্য আপনারা পঁচিশ ব্যাচ এবং ছাব্বিশ ব্যাচ আপনারা দুজনই হচ্ছে এই কোর্সটাতে জয়েন করতে পারেন এটা চব্বিশের জন্য না কারণ চব্বিশের এখন রিভিশন কোর্স দরকার এবং চব্বিশের রিভিশন কোর্স আই গেস আপনারা অলরেডি যে কোনো জায়গা থেকে করতে পারবেন বাট আমার এটা মূলত পঁচিশ এবং ছাব্বিশের জন্য কারণ আমি এখানে ডিটেল আগাবো ঠিক আছে সো আপনাদের আশা করি আমার সাথে আইসিটা পড়া হয়ে গেলে আপনাদের খুব একটা কোনো কষ্ট হবে না কোনো সমস্যা হবে না এবং জাস্ট আপনারা আমার সাথে সপ্তাহে তিন ঘন্টা সময় দেবেন বাকিটুকু তো আমি আপনাকে বলছি যে আপনার ক্লাসেও পড়া লাগবে না এবং আমি কিছু অবশ্যই এক্সাম দিবো বাট আমার এক্সামের সিস্টেমটা ডিফারেন্ট আমি এক্সামটা আপনাকে দিয়ে রাখবো আপনি ওই সময় পরীক্ষা দিয়ে আমাকে জাস্ট গেট ব্যাক করবেন নাথিং এলস এবং আমার যা পড়ানো হচ্ছে ক্লাসে ওইটার বেসিস আপনি পরীক্ষা দিলেই হয়ে যাবে বা মানে ওইটা হচ্ছে আপনার পড়লে আপনার কাজ শেষ তো এই গেল হচ্ছে যে পঁচিশ এবং ছাব্বিশের জন্য পঁচিশের জন্য হচ্ছে যে কোর্সটা হয়তো বা আমার পক্ষ থেকে একটা লাস্ট ডিটেল কোর্স আসছে ছাব্বিশের জন্য আমার এরকম আরেকটা কোর্স হয়তো বা রিপিট হবে বাট আই উইল বি ভেরি অনেস্ট যদি ছাব্বিশের যারা এস শেষ করেছো আমার সাথে সেটা আগাইতে পারো আই নো তোমাদের এখন এনডিসির হলিক্রসের অ্যাডমিশনের একটা প্রেশার আছে অনেকের তারপর অনেক হয়তো বা এখন পড়াশোনা করতে চাচ্ছ না বাট এই কোর্সটা আসলে ফান কোর্স তোমাকে খুব একটা বেশি অ্যাফোর্ড দিতে হবে এমন না তুমি বাসার যে কোনো জায়গায় বসে হচ্ছে চুপচাপ আমার সাথে লাইফ ক্লাসটা করে ফেলতে পারো আর হ্যাঁ এই কোর্সের ফিটা নিয়ে আলোচনা করি কোর্সটি
কোনো হেসিটেশন ছাড়া হচ্ছে যে তোমরা বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট করে আমার ব্যাপারে রিভিউ নিতে পারো কোনো প্রবলেম নেই আমার মধ্যে অনেক স্টুডেন্টস আছে তারা তোমাকে অ্যাপসলুট অথেন্টিক রিভিউটা দিবে আমি কনফিডেন্ট দেখে তোমাকে বলছি তুমি জেনে শুনে রিভিউ দেখে তারপরে ক্লাসটাতে জয়েন করো আর আমার অনেক ক্লাস হচ্ছে যে অনলাইনে ফ্রিতে দেওয়া আছে তোমার সেগুলো দেখে হচ্ছে যে জাজমেন্ট করতে পারো যে আসলে আমার সাথে আগানোটা তোমাদের জন্য রাইট হবে কিনা সো এই গেলো হচ্ছে যে আমাদের ইন্টায়ার আইসিটি সম্পর্কে আইডিয়া আই হোপ তোমাদের যদি আমার কাছে নাও পড়ো আইসিটির ব্যাপারে তোমাদের একটা কম্প্রিহেন্সিভ আইডিয়া আমি দিতে পেরেছি যে কীভাবে পড়তে হবে কীরকমভাবে পড়লে তোমাদের জন্য ভালো এবং আশা রাখি তোমাদের সাথে আমার সামনে ক্লাসগুলোতে বেশ ভালো দেখা হবে